Дорогі українці, сьогодні завершилась рятувальна операція в Дніпрі. 79 людей були поранені або травмовані цим російським ударом. У переліку загиблих 45 українців і українок, серед них шестеро дітей, в тому числі хлопчик, якому було всього лише 11 місяців. Малі діти і мирні люди для Росії вороги. Очевидно, це могло статися лише тому, що Росія перетворилася на ворога усього людства. Я дякую кожному і кожній у світі, хто нам допомагає захищатися від терору. Саме сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте. Новина фактично впродовження наших з ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея «Петріот». Дякую, Марк. Тобто маємо вже три гарантованих батареї. Але це тільки початок. Ми працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО. Обговорив сьогодні оборонну співпрацю з федеральним президентом Німеччини Штанмайером. Активно готуємось до нової зустрічі в форматі «Рамштайн». Готуємо нові важливі дипломатичні кроки. Обговорили їх сьогодні також. Почала сьогодні робота щорічного форуму в Давосі. Традиційно потужного глобального політичного і економічного майданчика. Світ чує Україну в Давосі. Там знають, що Росія зробила з Дніпром. Знають, що терористи роблять з Херсоном, з Харковом, з нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть. І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терористи. Я впевнений, що за підсумками цього тижня в світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії і спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів. І дуже важливо, перша леді України представила сьогодні в Давосі всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість, а це включає повну відповідальність російських терористів за все скоєне. І підтримка світом нашої дипломатичної ініціативи дуже відчувається. Ми робимо все, щоб ця підтримка стала дійсно глобальною. І щоб кроки для завершення російської агресії і повернення безпеки були здійснені усіма впливовими учасниками міжнародних відносин. Провів сьогодні нараду за участі, зокрема, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ України, зокрема, щодо встановлення винних у цьому ударі по Дніпру. Щодня стає більше фактичної інформації та юридичних кроків нашої держави. А завершиться все це вироками для усіх цих російських вбивців. Я хочу подякувати усім працівникам українських правоохоронних органів та усім нашим партнерам, нашій розвідці, усім спеціальним службам, які напрацьовують необхідні матеріали для судових процесів проти расистів. Я хочу подякувати усім волонтерам, громадським діячам, Особливо журналістам, які допомагають розслідуванням. І, звичайно, я дякую усім нашим воїнам, кожному і кожній, хто захищає державу у складі усіх наших сил оборони і безпеки. Робить все, щоб вигнати російську армію з України. Перш за все, я дякую воїнам, які зараз на фронті, які виборюють нашу свободу, які є справжніми героями. Коли ми виженемо окупанта з нашої землі, буде вже питання часу, коли Повернеться справедливість, коли прозвучать вироки для російських вбивців. Слава усім нашим героям, вічна пам'ять усім, чиє життя забрала російська агресія. Слава Україні!